，连续三年来，呃，塞沙里尼主席都到台湾来，那来到总统府跟我们做深入的交流。除了塞沙里尼主席再次来访，那我们在座的访团贵宾们也是第一次实地走访台湾，我要向各位表达最诚挚的欢迎。我要特别感谢塞沙里尼主席，呃，对台湾的支持。主席不只是常来台湾访问，在南海议题以及台湾参与 WHA 议题上面，都替我们挺身，呃，而出。那当中国今年出重提“一国两制”，而且不承诺放弃武力的时候，主席也为台湾发声。那么这段时间，塞沙里尼主席也跟我们一样关心香港反送中运动的发展。那在主席发起，包括在座的共二十位议员的联署下，共同发表了公开信，呼吁北京当局以对话取代暴力，正是香港人民的这个民主的诉求。那在座的各位所做的一切，都彰显出我们台法共享的民主自由价值。台湾是民主灯塔，因为有各位友人的支持呢，让我们的民主能够持续的照亮世界。相信各位也注意到，中国呃接连利用断我邦交国的方式呢，希望台湾屈服，但台湾绝对不会低头，我们会持续努力走向世界。这几年来，台湾跟法国的伙伴关系也更加的紧密，无论是在呃离岸风电、环保、文化、经济或者军事各领域，我们都持续的深化合作。台湾的航空市场中，法国的空中巴士客机也越来越受欢迎。啊，法国来台的旅客人士每年都在增加。那去年全年成长超过百分之十二。那下个月呢，我们观光局将参加巴黎专业旅展，希望让更多的法国朋友们，跟各位贵宾一样，能够到台湾来，更加认识台湾。我要再次感谢各位对台湾的支持，也预祝大家这一次来访能够收获丰硕。谢谢。